നമ്മളിൽ പലരും എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എന്തെളുപ്പമായിരിക്കും കാര്യങ്ങളെന്ന് നിലവിൽ കാലാവസ്ഥയെ പ്രവചിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുമെങ്കിലും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ മനുഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ മറച്ചു വെച്ചതാണെങ്കിലോ ഹാർപ്പ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാർപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു വശത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാർപ്പ് എന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിലവിൽ നിരവധിയധികം കോൺസ്പിരസി തിയറികളും അതുപോലെ തന്നെ അഭ്യൂഹങ്ങളുമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതുപ്രകാരം ഹാർപ്പ് എന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അതിമാരകമായ ഒരു ആയുധമായിട്ടാണ് ചിലർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ആയുധം ഇന്ന് തെറ്റായ കരങ്ങളാണ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇല്യൂമിനാറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഇല്യൂമിനാറ്റിയുടെ ഏറ്റവും മാരകമായ ഒരു ആയുധമാണ് ഹാർപ്പ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഹാർപ്പിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യവും ആരുമറിയാതെ അവരവിടെ നടത്തി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് മുൻപായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹാർപ്പ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആക്റ്റീവ് ഓറോറൽ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ അലാസ്ക എന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ യു എസ് എയർഫോഴ്സും യു എസ് നേവിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അലാസ്കയും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഹാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർപ്പ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിലും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപ്രകാരം ഹാർപ്പ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിൽ പാറ്റൻ്റ് ലഭിച്ചത് ബെർണാർഡ് ഈസ്റ്റ്ലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പാറ്റൻ്റ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് നിക്കോൾ ടെസ്ലയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് നിക്കോൾ ടെസ്ല വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ബെർണാർഡ് ഈസ്റ്റ്ലൻഡ് എന്ന ഈ വ്യക്തി തട്ടിയെടുത്തതാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹാർപ്പിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അയണോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് ഹാർപ്പിൻ്റെ വെറും കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹാർപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് അത് ഒരു മാരക ആയുധമായിട്ടാണ് ചിലർ കണക്കാക്കുന്നത് അതെ ശരിക്കും കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് ഒരു ആയുധം തന്നെയാണ് ആണവായുധത്തെക്കാളും അതിമാരക ശേഷിയുള്ള ഒരു ആയുധം തന്നെയായിരിക്കും കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു പ്രദേശത്ത് ബോംബ് വീഴുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും മാരകമായ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് ഭൂമികൾക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കൃത്രിമമായി ഭൂമികൾക്കും ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഹാർപ്പ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രധാന ചുമതല അമേരിക്കൻ ഡിഫൻസിനും അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സിനുമാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഹാർപ്പ് എന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇത്രയധികം കോൺസ്പിരസി തീയറികൾ വരാനിടയായത് അതിന് കാരണം ഹാർപ്പിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നിരവധി വർഷങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വക തരത്തിലുള്ള പിടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഹാർപ്പ് എന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഹാർപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ പല കോൺസ്പിരസി തിയറികളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയായിരുന്നു അതുപ്രകാരം ലോകത്ത് നടന്ന പല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരൻ ഹാർപ്പ് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഹെയ്ത്തി ഭൂമികുലകം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ജപ്പാൻ സുനാമി എന്നിവയൊക്കെ ഹാർപ്പ് എന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്ക സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഹാർപ്പ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പല ഇസ്ലാം രാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാ
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഹാർപ്പനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോൺസ്പിരസി തിയറി ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അതുപ്രകാരം നിലവിൽ ഹാർപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇലുമിനാറ്റി ആണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എനിവേ ഈ കോൺസ്പിരസി തിയറികളിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഹാർപ്പ് എന്ന ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പല സയന്റിസ്റ്റുകളും അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരം ഹാർപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഹാർപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഐനോസ്ഫിയറിനെ പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഹാർപ്പിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം നിരവധി ലയറുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് അതിനു മുകളിലാണ് വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ വരുന്നത് അതിനു മുകളിലാണ് മെസോസ്ഫിയർ വരുന്നത് അതിനു മുകളിലാണ് അയണോസ്ഫിയർ എന്ന ഈ ലെയർ വരുന്നത് അയണോസ്ഫിയർ എന്ന ലെയറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഇവിടെ അയണോയ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അതായത് അയണോസ്ഫിയറിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മി ഒരു അയോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണുമായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനമായും അയണോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹാർപ്പ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയണോസ്ഫിയറിനെ ചൂടാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അയണോസ്ഫിയറിനെ ചൂടാക്കുന്നത് വഴി ആ ലെയർ വളരെ തിന്നാവുകയും അങ്ങനെ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ അതിലൂടെ സുഖകരമായി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഹാർപ്പിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നിലവിൽ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന ഈ ലെയർ നിരവധിയധികം റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രകാരം പല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലുകളും ഇടയ്ക്കിടെ കട്ടാകുന്നുമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അമേരിക്കൻ ഡിഫൻസും എയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് ഹാർപ്പ് എന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു രഹസ്യ സ്വഭാവമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഹാർപ്പ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് കാരണം നയതന്ത്രപരമായ പല രഹസ്യങ്ങളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി അവർ നടത്തുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കുറിച്ച് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും പരസ്യമായി പറയുകയില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹാർപ്പിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധി കോൺസ്പിരസി തിയറികളും അതുപോലെ തന്നെ ദുരൂഹതകളും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹാർപ്പ് എന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തവും അതിന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺസ്പിരസി തിയറി തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർപ്പ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും തന്നെ പറയാതിരുന്നതാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള കോൺസ്പിരസി തിയറികൾ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ എനിവേ ഹാർപ്പിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ കോൺസ്പിരസി തിയറികൾ ഇന്നും വളരെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരികയാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അവർ ഈ കോൺസ്പിരസി തിയറികൾ തള്ളി വിടുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എനിവേ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ